ஒவ்வொரு லாக்டவுன் முடியும் போதும் மக்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் மீண்டும் அதிகரிச்சிருவாங்களோ ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு அனுபவம் இருக்கு அந்த லாக்டவுன் முடிச்ச உடனே இதெல்லாம் திறந்து விடுவாங்களா நம்ம இப்படி போலாமா ஐயோ உள்ளவே அடங்கியிருக்க ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாங்க டக்குன்னு பார்த்தா லாக்டவுன் எக்ஸ்டென் பண்ணிட்டாங்க இப்போ மே மூணுக்கு அப்புறம் லாக்டவுன் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது முதலமைச்சர் என்ன சொல்ல போறாரோ முதலமைச்சருக்கு பிரதமர் என்ன சொல்ல போறாரோ அதையெல்லாம் கேட்டு முதலமைச்சர் அமைச்சர்களுக்கு என்ன சொல்ல போறாரோ அமைச்சர்கள் வந்து சுகாதார சூழலாளருக்கோ இல்ல வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கலெக்டருக்கோ என்ன சொல்ல போறாங்களோ கலெக்டரும் சுகாதாரத்துறையங்களும் மக்களுக்கு என்ன சொல்ல போறாங்களோ ஒண்ணுமே புரியலையே நம்ம இப்படியே தான் அடைஞ்சுட்டே இருப்போமா மே மூணுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறாங்க நிச்சயமா மே மூணுக்கு அப்புறம் இந்த லாக்டவுன் வந்து தொடராது நம்ம எல்லாருமே தைரியமா இருக்கலாம் எந்த விதத்திலும் எந்த மாவட்டத்திலும் இந்த கடுமையா இப்ப போடப்பட்டிருக்கின்ற லாக்டவுன் தொடராது ஆனால் கட்டுப்பாடுகள் நிச்சயமாக தொடரும் ஒருத்தர் வெளியே போறாருன்னா அவர் அனுமதி பெற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் அப்படி போகின்ற பொழுது சுகாதாரத்துறை சொல்லுகின்ற மாஸ்க் அணியிறது கொஞ்சம் கீப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் தொலைவிலே நிற்பது அதற்கு பிறகு கும்பல் சேராம இருப்பது பொது பயண வசதிக்கு பேருந்துகள் இயக்க மாட்டாங்க சொந்தமான வாகன வாகனங்கள் தான் எடுத்துக்கிட்டு போனோம் கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் எனக்கு தெரிஞ்சு மே முப்பது வரைக்கும் பஸ் எல்லாம் இயக்க மாட்டாங்க ட்ரெயின் இயக்கனாலும் இயக்குவாங்க இருந்தாலும் குறைந்த பயணிகளே ஒரு ட்ரெயின்ல அனுமதிப்பாங்க நிச்சயமா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் விமானமும் அப்படிதான் இருக்கும் பொது பயன்பாட்டுக்கு தமிழகத்துல பேருந்தை இயக்குவது மே மாதம் முப்பது வரைக்கும் நீடிக்கும் ரெண்டாவது தனிப்பட்ட வாகனங்கள் நீங்க சைக்கிள்ல போலாம் கார்ல போலாம் டெம்போல போலாம் இந்த மாதிரி போலாம் போனாலும் சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல் கலெக்டர்கள் அறிவுறுத்தல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கேட்டு தான் நீங்க போக வேண்டியதா இருக்கும் கடைகளில் கூட்டம் சேருவது ரெண்டாவது முக்கியமாக டிசம்பர் வரைக்கும் டிசம்பர் வரைக்கும் அரசியல்வாதிகள் மாநாடு நடத்துவது பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவது பிறகு வந்து ஊர்வலம் செய்வது ஆர்ப்பாட்டம் செய்வது இதற்கெல்லாம் டிசம்பர் வரைக்கும் அனுமதியே கிடையாது அதை முதல்ல நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கிடையாது முக்கியமாக முதல்வர் அவர்கள் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு முழுக்க முழுக்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் கலெக்டர்கிட்டையும் சுகாதாரத்துறை கிட்டையும் அதற்கு பிறகு காவல்துறை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிக்கல் பிறகுட்டையும் கொடுத்துட்டு போறாங்க ஏனென்றால் ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்க இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு அத்தியாவசியத்தை தவிர வேற எதுக்காகவும் போக கூடாது அப்படின்னு மே முப்பது வரைக்கும் கண்டிஷனா போட போறாங்க ஏனென்றால் மே முப்பது வரைக்கும் இந்த லாக்டவுனை தளர்த்தின பிறகு நோய் தொற்று எப்படி இருக்குதுன்னு இந்த மே முப்பது வரைக்கும் கண்காணிக்க போறாங்க அப்படி கண்காணித்த பிறகு இந்த லாக்டவுனை உடைச்ச பிறகு நோய் தொற்றினுடைய வேகம் எப்படி இருக்கு மக்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு மக்கள் நடந்து கொள்கின்ற தன்மை எப்படி இருக்குது இந்த பரவல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து தான் இன்னும் கொஞ்சம் தளர்வு செய்யலாமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க மக்களுக்கான வாழ்வாதாரம் இருக்கின்ற எல்லா தொழிலும் செய்வதற்கு அனுமதிப்பாங்க ஆனால் கட்டுப்பாடுகள் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் கடையிலையும் சானிடேஷன் வச்சு கை கழுவத்துக்கு கண்டிப்பா கட்டளை போடுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் எங்க போனாலும் மாஸ்க் அணிந்து தான் போகணும்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமாக ரெண்டாவது தெருவா இருந்தாலும் ஊரா இருந்தாலும் சுத்தமாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் அப்பதான் அது லாக்டவுனுக்கு அனுமதி அந்த ஊருக்கு அப்படின்னு கண்டிப்பா போடுவாங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும் மே மூணுக்கு அப்புறம் தன்னாளர்கள் வந்து நிறைய உதவி செய்வதற்கு கூடுவாங்க அப்படி தன்னாளர்கள் வந்து உதவி செய்ய கூடுகின்ற பொழுது இது அவசியமானதா அவசியம் இல்லாததா பார்த்து கண்டிப்பா மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்கின்ற அளவுக்கு அதிகாரத்தை கொடுப்பாங்க இப்படிலாம் செய்துதான் படிப்படியாகத்தான் படிப்படியாகத்தான் இந்த லாக்டவுனை உடைப்பாங்க நிச்சயமாக இந்த முழு கட்டுப்பாடும் தளர்வுக்கு முழு கட்டுப்பாடும் தளர்வுக்கு டிசம்பர் வரைக்கும் போயிடும் டிசம்பர் வரைக்கும் போனாலும் நோய் தீர்ந்துடுமா அப்படின்னா கிடையாது நம்ம இடத்துல வந்த ஒரு வைரஸா இருந்தாலும் எந்த ஒரு நோயா இருந்தாலும் அப்பா இனி இந்தியாவுக்குள்ள இந்த நோயே வராது இந்தியாவுக்குள்ள இந்த வைரஸே வராது அப்படின்னு எந்த வைரஸுக்கும் நம்ம முடிவு கட்டணதே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது கொரோனாவுக்கு மட்டும் மே முப்பதோட இல்ல டிசம்பர் முப்பதோட எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு கட்டிடுவோம் அதற்கு பிறகு நம்மளுக்கு நோயே இருக்காது ஜாலியா வெளியே சுத்தலாம் அப்படின்னா இருக்கவே இருக்காது நோய் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் நோய் தாக்கம் குறைவாக இருக்கும் கட்டுப்படுத்துவது வழிமுறைகள் செய்வாங்க இந்த நோயோட தான் நம்ம பயணிக்க வேண்டியதா இருக்கும் நம்மளுக்கு எத்தனையோ காய்ச்சல் வருது எத்தனையோ வியாதி வியாதிகள் வருது வருஷா வருஷம் மழை போது டெங்குங்கிறது இல்லைங்க பன்னி பன்றி காய்ச்சல் எதோ நெச்சோன் எண்ணும் ஃப்ளூ எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்கு வந்தாலும் அந்த நோயோட பயணிப்பது போன்று கொரோனாவோடும் நம்ம பயணிப்போம் நிச்சயமாக கொரோனாவுக்கு செப்டம்பர் இறுதிக்குள்ள மருந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிச்ச பிறகு எல்லாரும் போய் மருத்துவம் பார்த்துக்கிட்டு கண்டிப்பா இறப்பு இல்லாமல் கண்டிப்பாக எல்லாவற்றையும் காப்பாற்றுவதற்கான உறுதி செய்வாங்க மற்ற நாட்டை விட